வணக்கம் நண்பா இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அலர்ஜினா என்னன்னு பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் பொதுவாகவே இந்த அலர்ஜி ரெண்டு விதமா வருது ஒண்ணு பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ்கள்னால வர்ற அலர்ஜி இரண்டாவதாக கெமிக்கல் சென்ட் பவுடர்ஸ் மற்றும் பூவில் இருக்கிற மகரந்த தோல்களை சுவாசிக்கிறதுனால வர்ற அலர்ஜி முதலாவது இந்த பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ்களால வர அலர்ஜியை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த வெளியிலிருந்து வர்ற கெமிக்கல்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் அதை ஆன்டிஜென்னு சொல்கிறோம் இந்த வைரஸ் பாக்டீரியா போன்ற கிருமிகளை ஆன்டிஜென்னு சொல்கிறோம் இந்த ஆன்டிஜென் நம்ம உடம்புக்குள்ள போய் நோய் எதுவும் ஏற்படாதாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம பிளட்ல இருக்கிற வெள்ளை அணுக்கள் ஆன்டிபாடிங்கிற ஒரு கெமிக்கலை உருவாக்கும் வெளியிலிருந்து வர்ற எந்த வைரஸா இருந்தாலும் அந்த குறிப்பிட்ட வைரஸ்க்கு அதுவாகவே நம்ம வெள்ளை அணுக்கள் கெமிக்கல்ஸ் உருவாக்கி அதை அழிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆன்டிபாடிய உருவாக்கும் இந்த ஆன்டிபாடி அந்த வைரஸ அழிக்கும் போது நம்ம உடம்புல சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் அந்த மாற்றங்களை தான் நம்ம அலர்ஜின்னு சொல்றோம் இந்த அலர்ஜி ஏற்படும் போது நம்ம உடல் சோர்வாகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தோல்ல ஏதாவது அரிப்பு மாதிரி ஏதாவது ஃபீலிங் ஏற்படலாம் இரண்டாவதா பார்க்கும் போது இந்த கெமிக்கல் சென்ட்டை யூஸ் பண்றதுனாலையும் சிலருக்கு அலர்ஜி ஏற்படலாம் எப்படின்னா இந்த கெமிக்கல் சென்ட்டை நம்ம உடம்புல அடிக்கும் போது இந்த உடம்பு வழியா பிளட் வெசலுக்கு இந்த சென்ட் கெமிக்கல் சென்ட்ஸ் உள்ள போகுது அது ரத்தத்துல கலக்கும் போது இந்த கெமிக்கல் வேற ஏதோ ஒரு நோய் தாக்கக்கூடியதுன்னு நம்ம வெள்ளை அணுக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கு எதிராக ஆன்டிபாடிய உருவாக்குது இந்த ஆன்டிபாடி அந்த கெமிக்கல்ஸ எதிர்த்து போரிடும் போது நம்ம உடல்ல அரிப்பு மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஏற்படுது பூக்கள்ல இருக்கிற மகரந்த தோல்களை யாராவது சுவாசிக்கும் போதும் சிலருக்கு அலர்ஜி ஏற்படலாம் இதை எதிர்க்கிறதுக்கும் நம்ம வெள்ளை அணுக்கள் ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்கி அதை அழிக்குது இதெல்லாம் தான் அலர்ஜி பத்தின பேசிக்கான டீட்டெயில்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்